Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al mundo de Pedroski. Gracias por estar con nosotros un miércoles más en un nuevo programa. Recuerda, mi querido amigo y amiga que me escucha y me está viendo, que puedes comunicarte con este servidor a través de nuestras redes sociales, el mundo de Pedroski, por Facebook y también por Instagram. Y el programa de hoy, estoy seguro que les va a interesar a todos, niños, adolescentes, bueno, adolescentes y adultos. Voy a comenzar así. Recuerdo mi adolescencia. Según los expertos, es una de las épocas más difíciles que podemos atravesar debido, ustedes saben, a la dura transición entre la adultez y la niñez, o la niñez y la adultez, quiero decir, particularmente... Recuerdo que era estresante todo lo que tiene que ver con el, área, con el área sexual, ¿no? Yo pensaba que nunca iba a poder tener una relación íntima con una mujer, con una dama. Y eso era algo bastante frustrante y difícil. Claro, era muy joven, tenía un millón de preguntas, no sabía muchísimas cosas. Y bueno, en fin, era todo un rollo. Si tú eres hoy un adolescente entenderás por lo que yo pasé en ese momento y si eres un adulto también lo vas a entender y por qué no el día de hoy el programa está dedicado o estaremos hablando de el sexo como un estilo de vida no te lo pierdas por aquí por el mundo de Pedroski. el sexo es una de las actividades más comunes y necesarias del ser humano cuando se practica con responsabilidad puede llegar a ser pleno y dichoso pero cuando se obtiene un concepto errado sobre este, la vida se puede tornar algo extraña, frustrante y hasta dolorosa. Hoy, en el mundo de Pedroski, intentaremos proporcionar algunos consejos prácticos que te ayudarán a tener una vida sexual normal, feliz y sin estrés, para que vivas tu mundo al máximo. Así es, así que no te lo pierdas. Saben que las estadísticas recientes afirman que la edad promedio en que los jóvenes inician una actividad sexual aquí en España es alrededor de los 16 años, mientras que en Estados Unidos puede estar entre los 17 y los 16 años, más que todos los 17 años. Entonces, aquí en España, por ejemplo, aquí en España la edad en que legalmente hablando una persona puede empezar a tener relaciones íntimas se sitúa a los 16 años. Esa es la edad legal. Antes de eso ya puede ser eh, este, mm, ilegal. Pero estás, eh, lo que te quiero decir es que está plenamente, la pregunta es, ¿preparado un joven de 16 años para tener relaciones sexuales, aunque sea legal? Para poder saberlo necesitas establecer la relación que existe entre la sexualidad, nuestra identidad y el estilo de vida que llevamos. Es decir, ¿quién eres tú como persona cuando hablo de identidad? Eh, una relación sexual va mucho más allá de la simple penetración o el acto en sí. En ella se encuentra una fusión que abarca el corazón, la mente y el alma de dos individuos diferentes. Es más, eso incluye la unión física, mental, emocional y espiritual en línea con la naturaleza integral de quienes somos como seres humanos. Después de esta eh, combinación de factores físico, mental, espiritual, emocional, quien somos como personas, estarán eh, descubriendo algunas personas que me están viendo, incluso si son adultos, que de pronto no estaban tan preparados para tener una relación sexual. Una relación sexual no es solamente, como comentamos al principio, el acto en sí va mucho más allá de eso. Abarca tu ser completo como persona. Es por eso que cuando dos personas se unen y deciden pasar el resto de sus vidas juntos, algunos lo llaman como, ya no lo llaman pareja, sino que lo llaman una sola carne y firman un contrato con una persona para estar con ella el resto de su vida o con él el resto de su vida. Entonces, ya no es una relación efímera, sino que tú tomas la decisión, decides por ella, decides solo por él y bajo ese concepto una relación sexual puede ser plena pero vamos a profundizar un poco más en esto qué piensas o qué estarías pensando si escuchas cuando te digo la palabra placer inmediatamente tu mente vuela pero la respuesta a esta pregunta dependerá de cómo eh, eh, como dije hace un momento nuestra identidad si escuchas la palabra placer dependiendo de quién eres cómo es tu estilo de vida cómo vives ¿Qué haces? ¿Cómo eres? ¿Qué piensas de lo demás? ¿Saben que En torno a esta pregunta 
Um, en estos días hay mucho auge con respecto a lo que es eh, el feminismo y la mujer y la degradación de la mujer y que mujeres violadas y toda esta serie de cosas que están pasando ahora mismo. Bueno, todos estos problemas tienen que ver con el sexo. Dependiendo de cómo el hombre o la mujer vean el sexo, entonces allí va a ser su inclinación hacia ese tipo de pensamientos. Si tienen la inclinación real con respecto a lo que es el sexo, entonces estos problemas no existirían. Por ejemplo, uno de los placeres de esta vida, descansar. ¿Ah? Vamos a ver cómo una persona puede descansar. Y tú estás viendo en pantalla a esta dama. Esta dama, hay una diferencia entre dormir, entre descansar. Qué placentero es tener una buena siesta, un buen descanso. ¿Cierto que sí? A que se puede tener eh, este, una, buena, una buena siesta y, 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 y ser placentero, como estamos diciendo. O también el placer de sonreír. Puedes tener una sonrisita efímera, pero reír a carcajadas, así como este joven que están viendo en pantalla, es una cosa totalmente diferente. Así como también lo dije del dormir. Tú puedes tener una siesta eh, superficial, pero dormir completamente y, y, y dejar todo eh, tu cansancio en ese lugar con plenitud, ese es un buen descanso. Bueno, lo mismo sucede con la vida sexual. Puedes tener una relación sexual eh, superficial, en donde simplemente llegan al clímax de todo lo que está pasando y ya, sí, se puede. Pero tener, hacer el amor, tener una relación completa, plena, profunda, integral con tu pareja, con todo lo que encierra la palabra, eso es otra cosa que se puede alcanzar si estudias cómo hacerlo. ¿Se puede sentir placer con el simple sexo, el sexo fuera del matrimonio? Claro que sí se puede sentir placer. Pero sería una sensación efímera y volátil debido a que las conductas sexuales destructivas como la fornicación, que es, de, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, el adulterio, el incesto, la poligamia, varias parejas, desfiguran el hermoso propósito que tiene la sexualidad para el ser humano. ¿Por qué lo desfiguran? Amigo, no somos animales. Somos racionales y cuando hacemos cosas que están fuera de lo que la ley manda, entonces tenemos problemas. Por eso es que no se puede alcanzar la plenitud. Ejemplo que tengo que tocarlo el día de hoy, ya para ir llegando a la parte final de estos comentarios que estamos haciendo porque tenemos poco tiempo. La pornografía. ¿Qué es la pornografía? La pornografía es el mal de estos últimos tiempos. Estas películas desfiguran lo que realmente es una relación sexual. Los hombres se sienten intimidados porque creen que no están superdotados y saben de lo que estoy hablando, los que la han visto. O las mujeres se sienten intimidadas porque no tienen aquellas figuras que muestran algunas personas en la televisión o en este tipo de programas. Entonces, cuando sienten la necesidad, porque la relación sexual es una necesidad física como el comer, como el respirar o como el tomar agua, y van con una persona con poca información real de lo que es una relación sexual, pero con su mente llena de este montón de porquerías que es la, por, la pornografía, entonces creen que son malos o que lo están haciendo mal o que nunca lo van a hacer bien o también, o también, escucha, o también, porque aquí se están riendo allá detrás de cámara, o también pueden ayudarlos a la eyaculación precoz, que el hombre se acerca a la mujer, todavía la mujer no le ha dado un beso cuando ya el hombre se fue para el otro lado, completo. ¿Por qué? Porque su mente, psicológicamente hablando, no está en sintonía con lo que es realmente una relación sexual. Por eso digo, no somos animales. No somos animales que lo hacemos simplemente por un instinto de reproducción. Claro, la idea de la relación sexual es la reproducción, pero en el caso del ser humano va más allá de la, de, de la simple reproducción. Hay un placer, un disfrute sano dentro de una relación sana. Es por eso que cuando tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, tú lo haces no porque tú quieres satisfacerte, sino porque tú quieres que ella o él sea feliz. Si la sexualidad se la trata trivialmente, una persona sentirá, se sentirá menoscabada y transgredida. El uso erróneo de la sexualidad por parte de la otra persona se torna ofensiva y perjudicial. ¿Por qué? Su santuario interior de vida ha sido pisoteado. Te quiero contar una historia. Una historia real. No voy a decir quién me la contó y no voy a decir a quién fue que le pasó. Pero es una historia de un rabino. Un rabino que, por supuesto, es un ser humano como todos nosotros. Eh, un rabino es un dirigente 
de una sinagoga, es un dirigente espiritual, es una persona que todos siguen porque eh, sienten que él está cerca de Dios y les puede dar dirección ¿no? desde el punto de vista de Dios para los que creen en estas cosas espirituales. Bueno, este señor, y tenemos un video ahí de fondo, este caballero tenía su esposa y sus hijos en su casa y tenía unas, una dama que le prestaba el servicio de limpieza y bueno, trabajaba ahí en la casa. Sucede que en lo que la esposa salió un día de viajes a otro lugar bien lejos, el rabino se acercó a la dama que trabaja, que le contó a esta persona que yo conozco, el rabino se le acercó y le tocó una parte de su cuerpo que no debió haber tocado. Por supuesto, la dama se asusta y le dice, ¿pero qué le está pasando? ¿Por qué usted me hace eso? Entonces, cuando ella se pone brava, él reacciona y se da cuenta que cometió un error, se echa para atrás y le, y le dice que por favor no le diga nada a su esposa. Y él dice, usted es un falta de respeto. En fin, el rabino, cuando tú lo ves por fuera, este caballero, este es un señor que es un dirigente de la sociedad que enseña valores, ¿sí? Cómo ser una buena persona, cómo ayudar a los demás. Sin embargo, su propio ser interno, por culpa de cómo ve la sexualidad, lo tiene totalmente contrariado. Como él ve a la mujer como un objeto sexual nada más, no me puedo imaginar cómo será su relación con su esposa, totalmente fría, efímera, superficial. Y por eso es que entonces él busca también satisfacer su animalidad interna con cualquier mujer que se le atraviese. Entonces, por fuera todos los ven como un hombre correcto, honesto y que quiere hacer las cosas bien, pero realmente la sexualidad en su interior lo tiene corrompido al punto de llegar a tratar de abusar a una persona que le dio la confianza para trabajar en su casa. Se dan cuenta lo importante que es tener este, un buen concepto y conocer qué es. Esto es un tema que tiene que abarcar mucho tiempo, pero hoy tenemos solamente unos pocos minutos y no podemos ir más allá. Ahora, después de todo esto, ¿Aún crees que un adolescente de 16 años está preparado para tener relaciones sexuales? Más bien creo que más de un adulto aún no está preparado para tener relaciones sexuales sanas con su pareja. Yo quiero mostrarles una historia ficticia, pero que esta historia ficticia no es tan ficticia porque pudo haber pasado y de hecho le puede estar pasando a alguien en este momento. Ahí te la regalo y después hago la reflexión final.
Bueno, el mensaje está totalmente claro. Esta joven um, hizo las cosas mal y no hizo caso a sus padres y tuvo relaciones sexuales en el momento equivocado, en la época equivocada. Sin embargo, si ella hubiese escuchado a su padre, porque ella tiene la oportunidad, según están viendo en el video, de eh, retroceder el tiempo con el, con el iPod que tiene en la mano, entonces ella escucha a su padre, entiende lo que él está diciendo, eh, preserva su virginidad o preserva su sexualidad para el momento apropiado y sigue su vida normal, sigue desordenada, divirtiéndose. En algún momento, cuando, cuando sea lo correcto, después de que se gradúe, después de que siga viviendo su vida de joven, alguien le va a rescatar su corazón, alguien va a hacer lo correcto con ella. Hay alguien por allí que te está esperando, que no te va a utilizar como un simple, o no te va a ver, como el, el ejemplo real del rabino que escuchamos, como un simple objeto sexual, sino que te va a pedir el matrimonio. Porque desea no solamente estar contigo en la cama, que es totalmente natural y normal, sino que deseará tener una familia y disfrutar contigo la sexualidad para el resto de su vida. Amigos, la vida sexual es muy importante y muchas personas tienen miedo y tabú de hablar de estas cosas. Pero es lo más natural de este mundo. Como dije hace un momento, cuando las personas sienten necesidad de comer, se llama hambre. Cuando le da sed es porque tienen que tomar agua. No sientas miedo si tienes deseos de tener relaciones sexuales. No estás enferma o estás enfermo. Es una... Es... es tu cuerpo te lo pide porque es un mecanismo interno que biológicamente hablando te impulsa a tener relación sexual porque la reproducción forma parte de los seres humanos. Pero no permitas que las películas, que la pornografía, que las malas decisiones, que las drogas, que el alcohol, que una vida malsana te separen de lo que es tener una relación sexual con tu pareja, con tu esposa, solo con ella o con él plenamente como debe ser, uniendo tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu, tu vida en el momento del coito en la cama con tu pareja. Cuando tú descubras esto, entonces allí podrás decir, estoy haciendo el amor con amor, con el corazón, porque te amo, porque lo amo o porque la amo. No simplemente porque quieres desahogarte como que Tienes hambre y te comiste un pedazo de pan. Eso no es así. Cuando yo lo descubrí, mi vida totalmente cambió. Y me di cuenta que soy más feliz cuando mi pareja es feliz estando en la cama y teniendo relaciones con ella. El día que lo descubras, no tienes idea cómo tu mundo cambiará. Y como decimos aquí en el mundo de Pedroski, no tendrás idea cómo empezarás a vivir tu mundo al máximo. Querido amigo y amiga que me escuchas, esto fue todo por hoy. No te pierdas el próximo miércoles un nuevo programa del Mundo de Pedroski. Recuerda seguir estos consejos para que, que te he dado hoy y te garantizo que empezarás a tener una vida sexual plena y además, como dije en un momento, vivirás tu mundo al máximo. Recuerda seguirme y comentar en nuestras redes sociales El Mundo de Pedroski por Facebook y por Instagram. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.